Okay, I want you to look at the numbers. Look at the numbers. Look at the numbers. Now I want you to find the number two. Find the number two and look at two. Find the number two, okay? I want you to find seven. Find seven and look at number seven. Look at number seven. Okay, I want you to find eight. Find an eight. I don't find nine because seven, eight, nine. I want you to find number one. One. Look at number one. And I want you to find number zero. Have piercings gone too far? Let's pierce your heel and find out. Safety first, obviously. Okay, so we're gonna pierce this right here. I do not recommend trying this at home. Let me just mark it. Clamp time. Yeah, the clamp didn't work. This will probably hurt. Are you sure you want this one in your heel? Okay. Well, okay. It's beautiful. Oh no, it looks like you can't walk.
Hola, hola, una seguidora me sorprendió contándome que la bebida de pasta existe, entonces yo dije, hay que probarlo y vamos a ponernos manos a la obra. Busqué una receta para ver un poco las proporciones de los ingredientes. Me puse a hervir la pasta hasta que quede muy, 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 muy blandita. Después la dejé enfriar y era hora de licuarlo todo. La pasta junto con otros ingredientes que ponía en la receta. Yo añadí leche de almendras en lugar de leche normal de vaca. Le añadí también azúcar moreno, canela, leche condensada, un poquito de vainilla y agua. Al licuarlo todo la verdad es que me llevó unos cuantos minutitos, pero se logró. Cuéntame en los comentarios si ya conocías esta bebida. Según mis investigaciones es una bebida venezolana, pero no sé si eres de Venezuela. Cuéntame si sueles tomar esto en tu día a día. Bueno, es hora de probarlo. La verdad es que... Visualmente me gustó, tiene pues un parecido a la horchata, diría yo. El olor muy agradable también, huele a canela y era hora de probarlo. Aquí la verdad es que en un principio dije, mmm, no está nada mal, pero después empecé a notar pequeños, pequeños trocitos de pasta que la verdad es que hicieron que la experiencia sea un poco desagradable. Sentí ahí los mini mini trocitos de pasta y me sentía súper extraña. Y repito, lo estuve licuando un montón de tiempo. Le di una segunda oportunidad, un segundo traguito y me hizo gracia porque volví a sentir lo mismo. Valorándolo un poquito, el sabor de la bebida no está mal, quizás yo no eché tanto dulce como ponía en la receta, pero es que me pareció exagerado, pero la textura no me gustó mucho. Creo que no repetiría.